నమస్తే కిషోర్ వెల్కమ్ టు రామరాజ్యం రూల్ ఈజ్ రూల్ రూల్ ఫర్ ఆల్ అంటాం అంటే మనం రూపొందించుకున్న నిబంధనలు అందరికీ సమానమని ఎవరికి ఎక్కువ కాదు మరెవరికి తక్కువ కాదు ఒక దేశం లేదా ఒక వ్యవస్థకి సంబంధించిన రూల్స్ రూపొందించేటప్పుడు అందులో ఉండే అందరి సమ్మతి అవసరం సామాన్య ప్రజలతో పాటు అన్ని వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తుల అభిప్రాయాలు ఇందులో పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అప్పుడే అది సరైన రూల్ మేకింగ్ అవుతుంది అప్పుడే అసలు ఆ రూల్ కూడా ఓ గౌరవం అనేది దక్కుతుంది అందరి ఆమోదం పొందుతుంది అలా కాకుండా ఏకపక్షంగా రూల్ మేకింగ్ జరిగితేనే సమస్య అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది ఆ రూల్స్ ఎప్పుడూ కూడా బ్రేక్ అవుతూనే ఉంటాయి మరి ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలో సరైన రూల్ మేకింగ్ జరుగుతోంది ఇవాళ రామరాజ్యంలో ఇదే అంశంపై ఫోకస్ చేసింది ఎక్స్ప్రెస్ టీమ్ నిబంధనలు రూపొందించి వాటిని బలవంతంగా ప్రజలపై రుద్దే వ్యవస్థలు ప్రభుత్వాల గురించి మనం చాలానే విన్నాం చూస్తున్నాం కానీ రూల్ మేకింగ్లో ప్రజలను భాగస్వామ్యాన్ని చేస్తూ వారి అభిప్రాయాలు కూడా విలువయిస్తున్న దేశం గురించి అన్వేషించాం అన్వేషణలో భాగంగా ఇటీవల నిర్వహించిన ఓ లేటెస్ట్ సర్వే ప్రకారం రూల్ మేకింగ్లో సామాన్య ప్రజలతో పాటు అన్ని వర్గాలను భాగస్వామ్యం చేయడంలో బ్రిటన్ ముందంజలో నిలిచిందని విషయం తెలిసింది అంటే ఆ దేశంలో నిబంధనలను నాలుగు గదుల మధ్య రూపొందించరు రూల్ మేకింగ్ అత్యంత పారదర్శకంగా అందరికీ తెలిసేలా ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఏదైనా నిబంధనలు విధించాలి అంటే అది తప్పనిసరిగా ప్రజల వద్ద కెడుతుంది వారి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తుంది అసలు ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలాంటి మార్పులు చేయవచ్చు ఈ అంశాల మీద ఒక సర్వే చేపడతారు అలా వచ్చిన ఫలితాల్లో మెజార్టీ అభిప్రాయానికి ఓటేస్తారు ఈ సర్వేలో బ్రిటన్ ఫస్ట్ ర్యాంకు దక్కించుకుంటే ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో స్వీడన్ పోలాండ్ ఆస్ట్రేలియా కెనడా నిలిచాయి అమెరికా పదమూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది ఇక ఈ సర్వేలో మన దేశం ఎక్కడో అట్టడుగున నిలిచింది ప్రజల చేత ప్రజల వలన ప్రజల కొరకు పనిచేసేదే ప్రజాస్వామ్యం మరి ప్రజల కోసం రూపొందించే రూల్స్లో వారి భాగస్వామ్యం లేకపోతే ఎలా ఈ విషయంలో మన దేశం తరతరాలుగా ఎందుకు అసలు వెనుకబడిపోతోంది ఏకపక్ష రూల్ మేకింగ్కు బ్రేక్ మనం వేయలేమా ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయలేమా సామాన్యుల సహకారంతో రామరాజ్యం దిశగా అడుగులు వేయలేమా ఇదే విషయం మీద మనతో మాట్లాడేందుకు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నారు లోక్సత్తా నేత సాంబిరెడ్డి గారు అదేవిధంగా ఆర్టీఐ ఉద్యమకారుడు డి రాకేష్ రెడ్డి గారు సాంబిరెడ్డి గారు సో రూల్ రూల్ ఈజ్ రూల్ రూల్ ఫర్ ఆల్ నిజంగానే మనం ఒక రూల్ పెట్టుకుందామని అంటే లేకపోతే ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల కోసం ప్రజల చేత అన్ని మనం ఏ రకంగా మన్ని మాట్లాడుకుంటాం కానీ ఏదన్నా పెట్టాలి ఏదన్నా ఒక రూల్ తీసుకురావాలి లేకపోతే రాజ్యాంగంలో ఏదన్నా సవరణలు చేయాలంటే పార్లమెంట్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు సామాన్య ప్రజలకు సంబంధించి ఏదన్నా తీసుకురావాలంటే కనుక అసలు వాళ్ళు ఎంతవరకు దీని మీద వాళ్ళు విల్లింగ్ ఉంది వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏ రకంగా ఉందనేది ఎక్కడ మన మన ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కడ కనిపించట్లా అట్లాంటి మాట సో ఇదే ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది ఇక్కడ అట్టడుగు స్థాయిలో మనం ఉన్నామని అంటే సో దీన్ని మనం మార్చగలమా అసలు ఏమన్నా అంటే ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ కం కంట్రీస్ మీరు చూపించారు యూకే కానీ యుఎస్ కానీ స్వీడన్ కానీ కంట్రీస్లో ఒక నాలుగు ఐదు అంశాల మీద మన ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ సర్వే చేశారు ఆ సర్వేలో నెంబర్ వన్ వచ్చింది వాళ్ళు తీసుకున్న అంశాల్లో ఒక ఐదు ప్రధానంగా మనం చూడవచ్చు ఒకటి అక్కడ ప్రజలకి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఫండ్స్ ఖర్చు పెడుతుంది తర్వాత స్కీమ్స్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ప్రతి డేటా కూడా పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంటుంది మన దగ్గర కూడా ఆర్టీ అనే చట్టం ఉంది ఆర్టీఐ చట్టం ద్వారా పబ్లిక్ కి వాళ్ళు చెప్పాలి సెక్షన్ ఫోర్ వన్ బి అని ఒకటి పెట్టారు మనకి ఆర్టీఐ చట్టంలో కూడా దాని ప్రకారం ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో జరిగే ప్రతి అంశాన్ని ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంచాలి కానీ మన మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రాల్లో కానీ అది పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో విఫలమయ్యారు ప్రభుత్వాలు అది కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ లో మనం బాగా ఉండేవాళ్ళం సెకండ్ వన్ రైట్ టు సర్వీస్ అంటారు అంటే ప్రజలకి ఒక పని నిర్ణయిత సమయంలో కావాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర మ్యాన్ హోల్ ఉంది అనుకోండి మూడు రోజులు దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తామని జీహెచ్ఎంసీ చెప్తుంది ప్రభుత్వాలు కూడా ఒక బర్త్ సర్టిఫికెట్ అప్లై చేసుకుంటే ఏడు రోజుల్లో ఇస్తా ఉండాలి ఆ నిర్ణయత సమయంలో ఇస్తున్నారా అంటే అది మన దగ్గర ఆ వేరే వేరే దేశాల్లో రైట్ టు సర్వీస్ అనే యాక్ట్ ఉంది మన దేశంలో కూడా మధ్యప్రదేశ్ లో రెండు వేల పదిలో తీసుకొచ్చారు తర్వాత రైట్ టు సర్వీస్ మన దేశంలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు పార్లమెంట్ డిస్క దాంట్లో చర్చ చేస్తున్నారు త్వరలో చట్టం కావచ్చు ఈ రైట్ టు సర్వీస్ యాక్ట్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఆల్రెడీ ఓకే సో దాన్ని రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఎఫెక్టివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని ఆ రాష్ట్రం చెప్పింది ఆ రాష్ట్రాన్ని కొంచెం ఫాలో అయ్యి పంజాబ్ కానీ ఇతర రాష్ట్రాలు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ రైట్ టు సర్వీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని సిటిజన్ చార్టర్స్ కావాలి అంటే ఈ పని ఇంత కాలంలో చేస్తామని
सो सर्वी रईट टू सर्वीस कन डे अट्ठा बट मन डबुल कटन तरह लेते कलेक्टेक तरह व्यवहार अंत जरूर मूड रोज पड़ता है मूड रोज ना रोज ईद रोजन गवर्नमेंट आफीजन चार्टर बोर्ड सो द्लीयर ऐसी स्टेशन एफ ट्वेंटी फोर अवर्स इनकम सर्टिफिकेट रोजा सो इटी अस्प्ले चेयर मन दूसरी सिटन चार्टर्स अभी चट रूप में लेने कारण दिन ऐसा लेकिन इंप्लीमेंट रईट टू सर्वीस ऐक्ट कमीशनर उठा आये प्रोआक्टिवको वाली के बच्चों इनवेटिगे आस्तु जब्तु इवन आ चट में उन्ई सो आ सैकंड इंप्लीमेंट मन देश बेटर ऐ उ मूड अंशमें ला रिकार्डस रिकार्डस एम चेयर पूर्ति डिजिटल सो मन दिन चूस्ते इपड़ावाले फोर फाइव डेस्ट ना सर्चे और बिल पर्मीशन एट्लिचार रेल रोड आरटे अप्लाईस नागे रोज प्रभुत्व आफीसल को वाले अड़ना वाले रेल रोडे कहींसम नलब रोज अब दुर्कद कष्ट का रईट इंफर्मेस ऐक्ट प्रकार रिकार्डस अभी रेल तरह वन टू डेस मन की गवर्नमेंट वे सैटी अभी जरगे जीहेएमसी रिकार्डस पड़ता है रेल पद ना जरिए सो नागो अंश नागो अंश कंपनी से मन दरतारो वीटन रिजिस्टर पक्का मेन सो ईदो रूल आफ् ला इंप्लीमेंट चूस्तर अंशाल मैदा चूस्ते यूके फस्ट वे इंडिया थर्टी फोर पर्सेंटे मन कंटे दारण चाइना सो अभी सतोषि तक विषय ओके अंत मन दुनिया पर्वे पर्वे मन प्रजास्वाम्य व्यवस्था की कटारे चटाई रईट सर्वीस ऐक्ट इनफर्मेस ऐक्ट लेकिन गवर्नमेंट रिकार्ड आवेदन बेटर राकेश मौलिक मन दर लाकिंग एंटे इंत असल दी असल मूल कारण मन दूसरे कैजिस्लेचर की एग्जिक्यूटिव की उन्न थि लाइन अटम आ थी लाइन चरीपे एंकंटे मैं एम एल एंपी ने मैं रोड बोना मैनुअल बोना एम एल एंपी दिखाने प्रभुत् दिखो प्रभुत्म जीहेएमसी दिखो वाल पन अभी का पनी चटसभा चटा सो दीन वाले लजिस्लेचर एग्जिक्यूटिव थी लाइन चरी वाल अं मन दर टू मच सेंट्रलेश टापन ये कंट्री दूसरा अकल गवर्नमेंट पवर फर् एग्जापल नईन लैवन जर अूयारक मेयर मुख्य पात्र पोषा ओबामा अवर प्रेसीडेंट वाल संबंध सो अटी की संबंधी सिटी कौंटी यानी वाट संबंधी पूर्ति अधिकार एक्सप्ट डिफे तपिचि मिता अधिकार डीसेंटे मन रूल मेकिंग पब्लिक पार्टिसपेशन अंतर इको राष्ट्रीय देश स्थाई में नकेंगे वालो कुर्चुनिंग सो पे अधिकार अधिकार उपड़ी स्थान परस्थित परस्थित चट स देश मोता चटन फर् एग्जापल लाइड एक्विशन ऐक्ट अभी परस्थित जिलाको राष्ट्रा को सरपोक कोई प्रत्येक परस्थित सो मन वाल पूर्ति केंद्रीकृत आवल समस्या वन सैज फिट सा अंतो पैन कुर्चो राष्ट्र स्थाई देश स्थाई चटा चार वाट इंप्लीमेंट बाध्यता किंदक वरुक अद समस्या रेडवे डेटा ऐक्स इतना मन इंको मुख्यमंत्री विषय अर्थम चुस्टे डेटा लवल आफ् ऐक्स चूस अटे ग्राम स्थाई में उ व्यक्ति की अवसर उ डेटा वेर इन सिटी स्थाई में रीसर्चे आयन को अवसर उ वेर मन दर एम डिजिटेशन कंप्यूटर मेन मैं इंटरने अटे मैं एटे टेक्नजी चाल अंदर की सहायम चेसीो टेक्नजी बारियर स्मार्ट फोन उन्ना की लेना की अटे लिटरसी कंटे दीन लिटरसी सो दीन वाले डेजर एंटे मन इन ग्राम स्थाई में पे आम इंटरने अंत इक असल इंटरने लेनी व्यवस्था में इंटरने अभी का इनोवेट सोल्यूशन इप्ड फर् एग्जापल राजस्था गत प्रभुत् रईट टू हिरी अने चटन रईट टू हिरी अंत अटे इन चाल सारू प्रजक कंप्लेंटे मे गवर्नमेंट आफी पे बाध विने लाइन रईट हिरी अंत 
ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అందరూ మీకు అంటే మీకు ఒక చిట్టి ఇస్తారు ఎవరన్నా పోయి మా సమస్య ఇది అని చెప్పి వస్తారు సో పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఒక పెద్ద మేళా జరుగుతుంది అక్కడికి ఆ మండలంలో ఉన్న ప్రతి అంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వస్తారు మీ దాన్ని చూసి మేము ఇన్ని రోజుల మీద పరిష్కరిస్తాం అని చెప్పి చెట్టం అనమాట ఇప్పుడు నేను మీ ఒక అధికారి మీద ఏదన్నా నాకు కంప్లైంట్ ఉంది అనుకోండి సరే సర్వీస్ వచ్చింది నా దానికి వచ్చింది ఆయన మీద కంప్లైంట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఈ రోజు ఎక్కడికి పోవాలో తెలియదు రైట్ హియరింగ్ ప్రకారం పోవచ్చు సో ఇట్లాంటి కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ తేవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంతకుముందు యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సిటిజన్స్ రైట్ టు గివెన్ స్టేట్ ఇంతకుముందు సమ్మె రెడ్డి గారు చెప్పింది అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రభుత్వం అంటే కాలం అయిపోవడం వల్ల ల్యాబ్స్ అయిపోయింది ఈ ప్రభుత్వానికి అయితే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు కనిపించట్లేదు మనకు అంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్ళు అయినా కూడా ఆ చట్టం గురించి మాట్లాడడం చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆ చట్టం చాలా మంచిది ఇప్పుడు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఎంత మార్చిందో అందరూ తెలుసు దేశంలో అంటే ఒక విధంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ పవర్ లోకి రావడానికి ఎవరికన్నా రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంత చాలా ముఖ్య దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకోరు ఇంత ముందు మన మొన్న పదేళ్ల సభ జరిగినప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏమన్నారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు తీసుకోవడం కాదు ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్కి పోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాక ఏం చేయాలి ఇది పాలనలో ఎట్లాంటి మార్పులు తెస్తే అది ఆలోచించాలన్నారు అది కావాలి అంటే మనకు సిటిజన్స్కి ఏంటిదంటే నేను తీసుకున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ దీని తర్వాత ఏం చేయాలంటే లేదు అంటే కొంత అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు లేకుంటే సమాజ సేవ చేసే వాళ్ళు లోకాయుక్త పోతారు కోర్టు పోతారు అందరికీ అది ఉండకపోవచ్చు సో దానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంకొక వ్యవస్థను క్రియేట్ చేయాలి సరే సమాచారం తెచ్చుకున్నాం తప్పని తెలిసింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఆ వ్యవస్థ కానీ సిటిజన్స్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్ వ్యవస్థ కావచ్చు లోక్పాల్ లాంటి వ్యవస్థ ఇట్లాంటి వ్యవస్థలు చేస్తే మనం ఈ ర్యాంకింగ్స్ లో పైకి పోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటే రూల్ ఈజ్ రూల్ అని అంటాం మనం రూల్ ఫర్ ఆల్ అని అంటాం కానీ ఆ రూల్ ఎవరి ద్వారా వచ్చింది ఎవరి కోసం పెట్టారు ఎవరి బాగు కోసం పెట్టారు ఎవరి అభివృద్ధి కోసం పెట్టారు అనేది మాత్రం ఎక్కడ ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ సంస్థ కానీ ఏ స్థానిక సంస్థలు కానీ ఎక్కడ కూడా ఆలోచించట్ల మరి దానికి ప్రధానంగా కారణం ఏంటంటే రూల్ పెట్టడం బానే ఉంది దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ కరెక్ట్ జరగట్లేదు సో అక్కడ ఏ రకంగా చేస్తే కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీరు నిందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ చట్టాన్ని చేసేటప్పుడు ప్రజలను కనుక ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగినట్టే ఆ చట్టం మీద అవగాహన ఉంటుంది ప్రజలు ఏదన్నా దాన్ని సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ లో ప్రజల భాగస్వామ్యం అనేది కావాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మరి యూకే ఉంది యూకే లో ఒక చట్టం చేసేటప్పుడు ఒక త్రీ స్టేజ్ లో డిస్కషన్ చేస్తారు డిబేట్ చేస్తారు దాన్ని ఫైనల్ గా చట్టం చేస్తారు మన దగ్గర చట్టం ఎట్లా చేస్తారు నాలుగు గదుల్లో కూర్చుంటారు ఎవరో తెలిసిన ఒక నలుగురు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ ఉంటారు చట్టం చేసేస్తారు చట్టం చేసిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ అమెండ్మెంట్ చేస్తారు ఇంకోటి చేస్తారు ఇంకోటి బ్రిటన్ లాంటి కంపెనీలో అట్లా బ్రిటన్ లాంటి దేశాల్లో అట్లా ఉంటుంది మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సొసైటీ యాక్ట్ అని ఒకటి మన లాస్ట్ అసెంబ్లీలో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు అంత ముందు అసెంబ్లీలో కూడా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు అదేంటంటే నేను ఒక సంఘంగా పెట్టుకుంటే నా సంఘంలో ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చేసుకోవచ్చు దాన్ని కనీసం ఎమ్మెల్యేస్కి ఎంపీ ఎమ్మెల్యేస్కి ఎమ్మెల్సీకి కూడా చెప్పకుండా చట్టాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేశారు అప్పుడు జేపీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి గట్టిగా పోరాడారు అటువంటి వాళ్ళు లేరనుకోండి ఆ చట్టం అయిపోయేది ఈ పాటికి మనకు అదొక ఇష్యూగా ఉండేది ఓకే సో ఇట్లా ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే వాళ్ళకి తోచినట్టు చట్టాలు చేసుకోవటం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవటం ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీఎస్ ఎల్ఆర్ఎస్ తీసుకోండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పుడు ఏం చెప్పిన ప్రభుత్వం ఇది లాస్ట్ టైం ఇంక ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మన కేసీఆర్ గారు వచ్చారు మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి మాకు అవకాశం ఇస్తారు అప్పుడు అప్లై చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు సో ఇట్లా చట్టం చేసి ఒక ఎల్ఆర్ఎస్ బీపీఎస్ దాని వల్ల అది కూడా కాదు మనం ఎట్లా అయినా కబ్జా చేసేచ్చు అక్కడ గోడ మనం కట్టేసేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎల్ఆర్ఎస్ కు బీఆర్ఎస్ కు అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది అన్న ఆలోచన అయితే ఇప్పుడు ప్రజల్లో వస్తుంది ప్రజల్లో వస్తుంది ఓకే సో అది కూడా కొంత కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి రెండోది ఈ చట్టాలు చేస్తారు చేసేటప్పుడు మన ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎంపీస్ కానీ కనీసం చట్టం మీద వాళ్ళు మాట్లాడటం కానీ దాంట్లో తప్పు ఒప్పులు చెప్పడం కానీ జరగదు వారు లైసెన్ కార్డు నుంచి అసెంబ్లీని స్టాల్ చేయటము లేకపోతే పార్లమెంట్ ని స్టాల్ చేసి ఏదో ఒక చిన్న ఇష్యూ పట్టుకుంటారు దాని మీద డిబేట్ డిస్కషన్ చేస్తారు బడ్జెట్ ఉంటే కనీసం ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజులు ఉంటే దానిలో ఒక్క రోజు అంటే ఒక రోజు కూడా దాని మీద డిబేట్ చేయరు ఏదో మనం నాలుగు రోజులు చూస్తాం అపోజిషన్
దీన్ని మార్చాలంటే ఏం చేయాలంటారు అసలు ముందు అంటే దేశం మీరు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటే సరే మన దేశ పరిస్థితులు చాలా మంది నిరక్షరాస్తులు ఉన్నారు వాళ్ళకి అర్థం కాదు అని చెప్పి మీద వాళ్ళు కూర్చొని కొన్ని చేసాం అంటే దేశం ఈ రోజున మనం టెక్నాలజీలో మన నంబర్ చాలా టాప్లో అనుకుంటాం ఇవంతా అనుకుంటున్నప్పుడు అసలు ఏ చట్టం చేసినా అన్ని చట్టాలు అందరికి వర్తించకపోవచ్చు అంటే అన్ని చట్టాల గురించి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు సమీరెడ్డి గారికి వేరే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు ఎట్లీస్ట్ మీరు ఒక అవకాశం కలిపియాలి గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్ ఒక నిర్ణయం చేసింది కేంద్ర కేంద్ర స్థాయిలో వాళ్ళు ఏమన్నారు పార్టిసిపేటివ్ పాలసీ మేకింగ్ చేయాలి మనం ఏ చట్టం చేసే ముందైనా అంటే చట్టం అసలు పార్లమెంట్కి పోయే ముందు మేము చట్టం చేయబోతున్నాం మేము అనుకుంటున్నాం మీ ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్పండి అని చెప్పి మేము పబ్లిక్ డొమైన్లో పెడతామని చెప్పారు అదేదో స్టార్ట్ అయింది కానీ మళ్ళీ ద కొన్నిసార్లు మీరు పేపర్లో చూస్తుంటారు ఈ పదిహేను రోజుల్లో పంపండి ఇరవై రోజుల్లో పంపండి దీంట్లో దీంట్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటిది అంటే మీరు ఏ చట్టం చదివినా దాంట్లో తలతో ఎవరికి అర్థం కాదు అన్లెస్ మీకు ఎట్లా అంటే బ్యూరోక్రాటిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే లాయర్స్ కో లేకపోతే వీళ్ళకి అర్థం అవుతుంది నిజంగా మీరు పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ కోరుకున్న వాళ్ళైతే ఏం చేయాలంటే అసలు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ చెప్పాలి ఈ చట్టం ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ చట్టానికి సంబంధించిన డేటా ఈ రోజున మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ నుంచి ఒక చట్టం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా చెప్పాలి ఈ రో ఈ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ పట్టణంలో కానీ ఇన్ని ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నాయి మనం ఎందుకు చేయదలుచుకున్నాం దీని కారణాలు ఏంటి దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి అట్లాంటివి చెప్పినప్పుడు యాజ్ ఏ సామాన్య కామన్ సిటిజన్ గా నేను సరే నా ఒపీనియన్ అనేది చెప్పగలుగుతా అది ఏం లేకుండా ఒక టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక ఆన్లైన్ పెట్టి మీ పది రోజుల్లో మీ ఈమెయిల్ పంపండి అంటే మళ్ళీ సేమ్ అదే ఆ నలుగురు ఐదుగురు ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ వాళ్ళ సమాధానాలు వాళ్ళు చెప్తారు లేదంటే కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రియల్ టైమ్ పీపుల్ యూనో అంటే గ్రాస్ రూట్ లో ఉన్న వాళ్ళు నిజంగా సామాన్య ప్రజలు ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసే రోజు రాదు అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు సింప్లిఫై చేయాలి ఇదంతా మనం ఏం చేసామంటే మొత్తం గవర్నెన్స్ అంటే పాలనని కాంప్లెక్స్ చేసి పెట్టి కాంప్లికేటెడ్ చేసి అంటే అంటే రాజ్యాంగం ద్వారా వచ్చిన వాటి ద్వారా మనకి కాంప్లెక్స్ అయిపోయిందా కాంప్లికేటెడ్ అయిపోయిందా లేకపోతే మనం చేసుకున్నది మనం చేసుకునే వ్యవస్థలో మనం చేసుకునే చాలా మంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యే అడగండి వాళ్ళు పాస్ చేసిన చట్టాలు వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి మన సామాన్య ప్రజల మాట పక్కకు పెట్టండి అంటే అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్ లో అంటే సెషన్ లో చాలా చట్టాలు పాస్ చేస్తుంటారు వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళకి నిజంగా ఆ చట్టం గురించి అవగాహన ఉందా వాళ్ళు ఎందుకు పాజిటివ్ కొట్టేశారు నెగిటివ్ కొట్టేశారు వాళ్ళకి తెలియాలి కదా చాలా మంది కూడా అవగాహన ఉండదు సో దీనికి ముఖ్య కారణం అదే అంటే మనం ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ని కాంప్లెక్స్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేయకుండా ప్రజలను పార్టిసిపేట్ చేయండి చేయండి అంటే ఇక్కడ చేస్తారు ఈ రోజు ఎవరో అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు సొంతంగా పోతారు అంతే మన సమాచార హక్కు చట్టం తీసుకున్నాం రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దానంత సింప్లెస్ట్ చట్టం ఇంకోటి లేదు సింప్లెస్ట్ అంటే ఒక ఇరవై పేజీలు ఉంటుంది సామాన్యులకు చాలా ఈ రోజు వరకు కూడా పదేళ్లలో ఎంతో కొంత అవేర్నెస్ వచ్చిందంటే అది కేవలం స్వచ్ఛంద సంస్థల వల్ల మీడియా వల్ల ప్రభుత్వాలు చేసింది చాలా తక్కువ అంటే చట్టాలు చేయడం వరకే ఇంట్రెస్ట్ అంటే వాళ్ళకి లాభం కలిగే చట్టాలు అయితే ప్రచారం కల్పిస్తారు లేదు వాళ్ళు లాభం కలిగే చట్టాలు కాదనుకోండి అటకెక్కిస్తారు అంటే ఇప్పటి వరకు ఓ రకంగా మనం మాట్లాడాం కానీ ఇంకో రకంగా చూస్తే ప్రజలు ఎంత వరకు చేసుకున్న చట్టాన్ని నిజంగా అమలు చేయాలన్న ఆలోచనలో వాళ్ళు ఎంత వరకు ఉంటారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక చట్టం చేసే ముందు దానికి అసలు రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా ఆలోచించుకోవాలి ప్రభుత్వాలు అంటే ఒక చట్టం చేయబోతున్నాను ఇవాళ అసలు ఈ చట్టం అమలు చేసే యంత్రాంగ వ్యవస్థ నాకు రెడీ అసలు వ్యవస్థ రెడీగా ఉంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం హెల్మెట్ వాడకాన్ని తీసుకుందాం లోకల్ గా జరుగుతుంది సో హెల్మెట్ లు కావాలి అని చెప్పి ఒక ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది సో దానికి సర్ప్లస్ ఆఫ్ హెల్మెట్స్ ఉన్నాయా అన్న ఆలోచన అయితే అక్కడ రాదు రాదు బట్ రేపటి నుంచి మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అని అంటాం సో ఇలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత వెనక్కి తగ్గింది సో ఇప్పుడు సో మీ భద్రత కోసం మేము చేస్తున్నాం అని అంటున్నారు బట్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ హెల్మెట్స్ అక్కడ ఉన్నాయా లేవా మనం తీసుకునేటప్పుడు ఆ డిసిషన్ మనం అక్కడ కరెక్ట్ గా మనం సర్ప్లస్ అమౌంట్ మనం అక్కడ పెట్టగలిగామో లేదా అన్నది ఆలోచన ఉంది సో ఇలాంటి డిసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు నిజంగా ప్రజల ఆలోచనలు కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఎంత వరకు ఎస్ దే ఆర్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ వేరింగ్ దట్ హెల్మెట్ అనేది వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి సో ఇట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా కొంత ప్రజలకి నూను ప్రభుత్వాలకి గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది చూస్తే సామాన్య ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి చాలా నమ్మక లోపం ఉంది ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఓకే అంటే వ్యవస్
కొన్ని ప్రభుత్వాల ఉద్దేశాలు మంచిగానే ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని చట్టాలు కావాలి ప్రజలు కాకపోతే ప్రజల్ని ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకు ఉన్నది ప్రిపేర్ అంటే మీరు ఏదో ప్రిపేర్ అంటే పోలీసులను పెట్టి ఇచ్చేయడం కాదు అంటే మీరు సభలు పెట్టండి స్కూళ్ళల్లో లేకపోతే అందరికి చెప్పండి అవగాహన కల్పించండి వాళ్ళకి ఎందుకు ముఖ్యమో చెప్పండి ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెల్మెట్ రూలే తీసుకుందాం మీరు అందరినీ షాపుల్లో కొనండి అక్కడ కొనడం కూడా వెహికల్ కొనేటప్పుడు కంపల్సరీ చేయడము లేకపోతే మాక్సిమం ప్రైస్ పెట్టడము రెగ్యులేట్ చేస్తే ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుతుంది అంటే ఇదేదో బ్లాక్ మార్కెటింగ్ కోసం కాదు నా భద్రత మన భద్రత కోసం లేదు నాలుగు వందల హెల్మెట్ నాలుగు వేలకు దొరికింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా నమ్మకం పోతుంది కదా రైట్ మీరే ఉంటారు సామ్రెడ్డి గారు డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు నిర్భయ చట్టం ఒకటి తీసుకొచ్చారు నిర్భయ చట్టంలో ఏముందో కూడా చాలా మందికి ఆ ఉమెన్ కి తెలియదు పోని చట్టం చేసిన ఎంపీలకు కూడా తెలియదు సో ఎప్పుడైతే ఆ చట్టాన్ని మేము డిస్కషన్ లో రాకేష్ గారు చెప్పినట్టు ప్రజలు ఇన్వాల్వ్ గా చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది ఇప్పుడు హెల్మెట్ మీరు చెప్పినట్టు హెల్మెట్ జనరల్ గా ఏమనుకుంటారంటే ఎవరో సీఎం గారికి క్లోజ్ ఉండే వ్యక్తి ఒక కంపెనీ ఇండస్ట్రీ పెట్టాడు హెల్మెట్ కంపెనీ అందువల్ల స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ తీసుకొచ్చారని చెప్పుకుంటారు ఈవెన్ హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా సరే ప్రజల్లో అపనమ్మకం ప్రభుత్వాల మీద ఉంది రెండోది ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీకి ప్రధాన లేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం కరప్షన్ అండి ఈ కరప్షన్ అవినీతి ఇప్పుడు చైనా మనకంటే తక్కువ ఉంటానికి ప్రధాన కారణం అక్కడ కరప్షన్ మనకంటే ఎక్కువగా ఉండటం సో అక్కడ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అయితే హ్యూజ్ కరప్షన్ ఉంది పై పాలసీ లెవెల్లో కానీ అది మనతో పోల్చుకుంటే చాలా వాళ్ళు డేటాని చాలా మనకంటే గోప్యంగా ఉంచుతారు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచరు చైనా సో మన చైనాతో పోల్చుకుంటే కొంచెం బెటర్ గా ఉంది కరప్షన్ అవాయిడ్ చేయాలి మన ఆర్టీ లాంటి చట్టాలు రావడం వల్ల అది కూడా బయట కొంత మెరుగుదల మన దగ్గర మీడియా గానీ సంస్థలు గానీ అక్కడ చైనాలో ఎందుకు చేయలేము అంటే కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారు కాబట్టి ఏదైనా చేస్తే ఏకవాక్య పాలన ఏకవాక్య పాలన కాబట్టి తీసుకెళ్లి జైలు వేస్తారు అక్కడ ఎన్జిఓలు గానీ లేకపోతే మీడియా గానీ ఇంత ప్రోయాక్టివ్ గా ఉండదు సో నే ఈ ఈ చట్టం మీద ప్రధానంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ రావాలంటే కరప్షన్ ఒకటి తగ్గాలి తగ్గితేనే మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాం అప్పుడు ప్రజలకి మోర్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో వస్తాయి సో మన దగ్గర ఈ కరప్షన్ అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు చాలా పోరాటాలు కూడా జరిగాయి సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇప్పుడు లోక్పాల్ చట్టం తీసుకొచ్చారు మనం సో అది సెంట్రల్ లెవెల్లో ఏదో కమిటీ చేస్తారన్నారు అది ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో అలా గ్రౌండ్ లో దాకా తర్వాత లోకాయుక్తని స్టేట్ లెవెల్లో కలిగి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే కరప్షన్ స్టేట్ లెవెల్లో తగ్గుతుంది అదే విధంగా నిందాక రాకేష్ గారు చెప్పినట్టు ఆ లోకల్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ సంబంధించిన దాంట్లో కూడా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి అక్కడ మనం అంబుడ్స్మన్ లాంటి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేస్తే ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లో కరప్షన్ ఉండదు లోకల్ స్టేట్ సెంట్రల్ లెవెల్లో కనుక కరప్షన్ అవాయిడ్ చేసే సంస్థలు ఉంటే డెఫినెట్ గా మనకి రానున్న రోజుల్లో మంది కరప్షన్ తగ్గి మన కరప్షన్ లో ఇప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం మనం అది మనం ఏదో ఒకటో రెండు ప్లేస్ కి వస్తే డెఫినెట్ గా ప్రజలకి మోర్ లబ్ధి చేకూరుతుంది ఇప్పుడు ఒక కిలో బియ్యం మనకు రావాలంటే ఎంత కరప్షన్ జరుగుతుందో మనకు తెలుసు ఒక చిన్న ఫైల్ బయటకు రావాలంటే లోపల కరప్షన్ చేయాలి మనం బానే ఉంది ఇంత అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మనది భారతదేశం ఉంటుంది సో ఇలాంటివన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎంత వరకు కుదురుతుంది అంటే ఇక్కడ బ్రిటన్ లాంటి దేశాల్లో అయితే మనం ఆదర్శంగా లేకపోతే చిన్న చిన్న దేశాలు చాలా వరకు సో వీటన్నిటి మేము పక్కాగా అమలు చేస్తున్నాం అని బయటకు వస్తున్నాయి బట్ మనకి జనాభా ఎక్కువ మన విస్తీర్ణం ఎక్కువ మన రాష్ట్రాలు ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో ఉండే రకరకాల వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారు ఇలాంటి టైంలో నిజంగానే మనం కూడా ఆ రకమైన పారదర్శకం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన ఎంత వరకు ఫలితం సాధిస్తాం సక్సెస్ అవుతాం డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు మన ర్యాంకింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ థర్టీన్ లో థర్టీ సిక్స్ ఉండే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ కి వచ్చాం అంటే రెండు పాయింట్లు పెరిగాం కదా సో ఇక్కడ చేయాల్సిన దాలు ఏంటంటే లోకల్ గవర్నమెంట్ మనకి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కనుక పవర్స్ ఇచ్చి లోకల్ గా మన కనుక ఎక్కువ లోకల్ బాడీస్ లోకల్ బాడీస్ పవర్స్ ఇచ్చి అక్కడ కనుక ఫండ్స్ మోర్ గా ఇవ్వగలిగినట్టే లోకల్ గా కొన్ని పనులు అయిపోతాయి ఈజీగా అయిపోతుంది అప్పుడు బర్డెన్ ఉండదు ఒక ఎమ్మెల్యే మీద ఒక చిన్న డ్రైనేజ్ ఇష్యూ ఒక చిన్న మాన్యువల్ ఇష్యూ వస్తే ఆయన అక్కడ పని ఏం చేయగలడు చట్టాల మీద ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలడు లక్ష్యం దగ్గర నుంచి ఇతని పని డ్రైనేజ్ వ్యవస్థో స్ట్రీట్ లైట్ వ్యవస్థో లేకపోతే ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ లో వీటిలో ఎక్కువ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు సో లోకల్ గవర్నమెంట్స్ పవర్స్ ఇచ్చి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కనుక చట్టాలు చేయడంలో వాటిలో కనుక కొంచెం మోర్ యాక్టివ్ గా ఉంటే అంటే ఎక్కడికక్కడ ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఆ ప్రజల చేత కొంతమంది ఒక్కొక్క ఎందుకో ఉంటే కనుక ఆ లోకల్ గా ఉండే
ఆయన జోన్ల కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇప్పుడు పది లక్షలు ఉంది ఇరవై లక్షలు చేశారన్నారు మొన్న అక్కడ నుంచి మన కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయనకు ఉంది యాభై లక్షలు మన మొత్తం కార్పొరేషన్ కూర్చుంటే మొన్నటి దాకా ఎంత ఉందో తెలుసా యాభై లక్షలు ఉంది దాన్ని పెంచారు రెండు కోట్లు పెంచారు కార్పొరేషన్ బడ్జెట్ ఎంత ఐదు వేల ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఉంటే వాళ్ళు చేయగలిగిన ఎంత మొన్నటి వరకు యాభై లక్షలు మాత్రమే సో మొన్న రెండు కోట్లు పెంచారు ఇటువంటివి లోకల్ గవర్నమెంట్ పవర్ ఏదైనా చేయాలంటే ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో ఇంకొకటి ఇక్కడ చిన్నది మన దేశంలో చాలా ఏంటంటే ఆఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా తక్కువ ఉన్నారు మీరు ఒక ఒక మండల ఆఫీస్ లో చూసుకుంటే నలుగురు అంటే నలుగురు ఆఫీసర్లు ఉంటారు సో వారు ఆ ఏరియాను మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు లెక్కలు కనుక జిహెచ్ఎంసీ తీసుకుంటే ప్రసాదరావు గారు కమిటీ అని ఒకటి వేసారు రెండు వేల ఆరు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ కావాలని చెప్పారు ఎప్పుడు చెప్పారు రెండు వేల పన్నెండులోనే చెప్పారు ఇంతవరకు ఒకళ్ళంటే ఒక ఎంప్లాయీని కూడా రిక్రూట్ చేయలేదు ఇట్లా మన రాష్ట్రంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో మనకి ఏది తెలంగాణ మూమెంట్ ముందు చెప్పారు లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని గవర్నమెంట్ లో కనీసం ఒక ఉద్యోగం కూడా ఈ రోజు వరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు సో ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ కనుక్కుంటే వాళ్ళు కూడా ఏమవుతుంది వర్క్ బర్డెన్ తగ్గుతుంది ఎక్కువ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది రెండు ఉన్న ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టెక్నాలజీ కూడా చాలా వీక్ ఉన్న కారణంగా ఏమవుతుందంటే ఫైల్స్ ఫార్వర్డ్ కావడం చాలా కష్టం అవుతుంది మనం ఏం చేస్తాం పద్ధతిలోనే వెళ్తున్నారు చాలా మంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక డీసీ ఉన్నాడు అంటే చాలా మందికి వాళ్ళకి కంప్యూటర్ చూడటం కూడా రాదు సామిరెడ్డి గారు రాకేష్ రెడ్డి గారు మీరు ఏమని అంటారు అసలు నేను ఏకీభవిస్తున్నాను అంటే ఒక ఇంకొక ముఖ్య కారణం ఏంటిది అంటే మనం ఈ ఈ పరిస్థితికి ముఖ్య కారణం ఒకటి హోలిస్టిక్ ప్లానింగ్ లేదు మన దగ్గర ఓకే ప్రభుత్వాలు ఒక చట్టం కానీ ఒక వ్యవస్థలో మార్పులు రూల్స్ కొత్తవి వచ్చినప్పుడు అసలు నిజంగా ఇది అమలు చేసే వ్యవస్థ వ్యవస్థ రెడీ ఉందా ఫస్ట్ ఓకే కొన్నిసార్లు వ్యవస్థ రెడీ లేకపోయినా చేయాల్సి రావచ్చు బికాస్ అర్జెన్సీ ఉంటుంది కానీ చాలా సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం డిజిటైజేషన్ టెక్నాలజీ చూసుకుంటాం మనకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకుందాం మండల్ కమిషన్ వచ్చింది సో ఈ ప్రాంతాలకి ఈ ఈ వర్గాల వాళ్ళకి దాంట్లో రిజర్వేషన్ కల్పించారని అన్నారు సో ఆ రిజర్వేషన్ అనేది అప్పుడు ఒక రకంగా కొన్ని వర్గాలని ప్రాతిపదికి తీసుకుని కొన్ని ప్రాంతాలని ప్రాతిపదిక తీసుకుని వాళ్ళ జీవితాన్ని బాగోగించి తీసుకుని దాన్ని తెలిసి బట్ ఈరోజు మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని వర్గాలు మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నాయి మాకు కూడా రిజర్వేషన్లు కావాలని చెప్పి సో ఇవి కూడా నిజంగా అది కూడా మనం ఒక సమస్య కింద మనం ప్రాంతాలు నిజంగా లేకపోతే ఆ వర్గం నిజంగా అడుగుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వాలు దాని మీద నిజంగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా దాన్ని సాటవుట్ చేస్తాయి నిజంగా వాటి ఆలోచన చూస్తే కనుక దానికి దీనికి ఒక పంతం అయితే కనిపిస్తుంది కదా ఆ రకంగా ఆలోచించవచ్చు అని అంటారు అసలు అంటే మీరు మీరు తీసుకున్న ఉదాహరణ కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాలు అంటే టెక్నికల్ గా నిజంగా ఇది ఒక లాజికల్ గా ఆలోచించి ఒక ఒక సామాజిక వర్గం ఉంది ఈ సామాజిక వర్గానికి నిజంగా వాళ్ళు వెనకబడి ఉన్నారు వాళ్ళకి కొంత అఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ రిజర్వేషన్ అవసరం అనుకోండి చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా అంటే మీరు స్వాతంత్రం వదిలిపెడితే గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళలో చేసిందంతా ఎప్పుడు అంటే రాజకీయ అభివృద్ధి కోసం చేశారన్నది ఉంది అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ అంటే కొన్నిసార్లు నిజంగా చేయొచ్చు సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ సామాజిక వర్గంలో ఎట్లా పెరిగిపోతుంది అంటే అంటే మనం గనక పోరాటం చేయకపోతే అంటే నిజంగా నేను వెనుకబడి ఉన్నా నాకు వస్తుందో రాదు తెలియదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు రాజకీయ అభివృద్ధి కోసం చూస్తాయి నా సామాజిక వర్గం స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ అనుకోండి మొత్తం కలిపి రెండు లక్షలే ఉన్నాను నా వల్ల ఎవరికి ఓట్లు సీట్లు గెలిచేది లేదు తగ్గేది లేదు సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నేను ఇంతకుముందు కూడా అదే చెప్పిన అంటే ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది అంటే ప్రభుత్వాలు ఇంతకుముందు ఏం చేసినాయి అన్న దాన్ని బట్టే ప్రజలు ముందుకు వెళ్తారు కానీ ప్రభుత్వాలు ఇంతకుముందు కొంతమంది కొంతమంది చీఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ కొంతమంది కొంతమందికి ఆనెస్ట్ అనే పేరు ఉంటుంది అంటే ఈ ఆయన చాలా మంచి వాడు అని చెప్పి సో ఆయన కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చంది చెప్పకపోయినా మనం వింటాం ఎందుకంటే ఆయన పేరు ఆయన సో ఆయన చేసేది కరెక్ట్ చేస్తారులే చేస్తారులే ఆయన ఎంత కొంత నమ్మకం సో వ్యవస్థలో ఆ నమ్మకం లేనంత కాలం ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చేసినా ఇంతకుముందు అన్నట్టు నేను దాంతో కూడా ఎక్కువ వస్తాను ఈ రోజున అధికారుల కెపాసిటీ బిల్డింగ్ లేని లేదు జీరో అంటే మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల స్థాయిలో తీసుకున్నా చాలా మందికి దే ఆర్ నాట్ అప్ టు డేట్ విత్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ రోజు గవర్నెన్స్ కావాలంటే టెక్నాలజీ తప్పించి వేరే ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఆఫీస్ లో మీరు గ్రామ స్థాయిలో తీసుకున్నా ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ లేకుండా చెక్స్ అండ్ బ్యాన్సెస్ లేకుండా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకుండా వెజ్ చేద్దాం అది చేద్దాం డిజిటైజేషన్ అని చెప్పి స్కానర్ పెట్టగానే అయిపోదు కదా డిజిటైజేషన్ అంటే స్కాన్ చేసి అన్న అక్కడ పెట్టడం కాదు స్కాన్ చేసి దాన్ని ఏ ఫోల్డర్
ఒక్క రోజులో అద్భుతాలు జరగవు మన కంట్రీ నిజం మన అంటే ఒక విధంగా చూసుకుంటే చాలా కాంప్లెక్స్ కంట్రీ చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి ఒక రోజు మారదు ఇప్పుడు పార్టిసిపేటరీ బడ్జెట్ గానీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి వెస్ట్ లో మీరు యుఎస్ లో తీసుకున్న కొన్ని చోట్ల ఏం లేదు ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిహెచ్ఎంసీ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు ఏమని ఒక్కొక్క కార్పొరేటర్ కి సంవత్సరానికి ఒక ఇరవై లక్షల బడ్జెట్ పార్టిసిపేటరీ బడ్జెటింగ్ అంటే ఆ వార్డ్ లో ఉన్న ప్రజలతో ఒక ఐదు ఐదు ఆరు సభలు పెట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఇరవై లక్షలు వాళ్ళ ద్వారా ఖర్చు పెట్టింది వాళ్ళ ద్వారా అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఇప్పుడు మా మా వార్డ్ లో మాకు రోడ్లు కావాలి జిహెచ్ఎంసీ రోడ్లు కావద్దు అనుకుంటుంది లేదు లేదు మాకు రోడ్లు కావాలి సో అట్లా చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ప్రజలకు కూడా అలవాటు వాళ్ళకు కూడా కెపాసిటీ బిల్డ్ చేయాలి కదా రోజు సడన్ గా వచ్చి రూల్ మేకింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి అంటే నాకు కెపాసిటీ లేదు సో దానికి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి ఎక్కడో చిన్నగా స్టార్ట్ కావాలి సో గ్రామ స్థాయిలో ఇప్పుడు పట్టణ స్థాయిలో చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతాయి లోకల్ గవర్నమెంట్ లో డెఫినెట్ గా మార్పు వస్తుంది సో మార్పు రావాలంటే మనం ఏమంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళి ఒక దగ్గర రచ్చబండ ఇట్లా ఫీలింగ్ ఉంది ప్రజల వద్దకు పాలనంటే పాలన్ని సింప్లిఫై చేసి పారదర్శకంగా చేయగలిగితే ఈజీ అవుతుంది సో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ పెడితే అది ఎన్ని రోజులకు వస్తా తెలియనప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే ఉపయోగం ఉంది ఓకే సో దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా రానున్న రోజుల్లో ఇండియా కూడా నెంబర్ వన్ స్టేజ్ కి వెళ్లే అవకాశం థ్యాంక్ యూ సాంబ్రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ రాకేష్ రెడ్డి గార